Hi viewers, welcome to Rajesh Lekalu. Today our topic is solve the solution of linear congruence using Chinese reminder theorem. Okay. Already in my video, I have a problem in my channel. So, I will change the numbers in my channel. 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 मेरे को बिफोर प्रॉब्लम वन नो इधर प्रॉब्लम टू आज जूस है कि जूस ते गुड़ा मैं क्लियर करता में इतनी लेडू वन्टे चाइनीस रिमेंडर तीरम जूसी नहीं जूस ते गुड़ा मैं क्लियर करता हूँ तो नहीं कंपास है मात्रम चाइनीस रिमेंडर तीरम मात्रम नेच को नम्मा राइट सॉल्यूशन गिवन एक्स X congruence more thirteen. Okay, now compare. Now compare. Here go congruence. Congruence with X one congruence A one mod N one X two A two mod A two into x3 a3 modulo n3 okay now see here a1 equal to 4 a2 equal to 5 a3 equal to 6 okay right 4 5 6 next n1 equal to 11 n2 equal to 7 n3 equal to 13 we know that we know that n1, n2, n3 are pairwise relatively relatively prime okay, relatively prime integers now see here By using Chinese reminder theorem, let x equal a1 x1 n1 plus a2 x2 n2 a3 x3 n3. Okay, this is equation number one. Let's see here. Now unique solution. One into n two into n three. N one what is it? See eleven, seven, thirteen. That equal what is see here? Thousand one. Okay, thousand one. Now, see define n k equal to n by n k for all k equal to one two three. For all k equal to what is it? See here. 1, 2, 3. Okay. Right. N1. N by N1. What is see here? N equal to N1, N2, N3. Right. 1001 by N1. 11. Division just 10,000. 91. Okay. N2. N2. N by N2. 1001 by Seven. Just one forty-three. N three equal to N by N three. Thousand one by thirteen. Equal seventy-seven. Okay. Right. See. Ikkar ondi manaki important and topic. Indu ko ondi kare yella manaki divisible outu nai. Yen ti ani dhani kante mundu. Meeru meko kasari nino Chinese remainder theorem mandal ko sar choose istano. Hasta choose in tarata me clear ga adhan jas ko nama. See here uniqueness. Okay. If possible, let there exit an integer x dash which satisfies above all congruency. Can you do integers and integers and negative so stay positive so stay. Okay. Right. Manak positive integer and let manam integer ela possible out on the good amount check just this quality. Okay. X congruence x dash mod nk. Can k equal to 1 2 3 so on r and 
బట్ ఆ సిచ్యువేషన్ ఏంటనేది మీకు క్లియర్గా నేను ప్రాబ్లంలో చెప్తాను ఇక్కడ ఏం తీసుకోవాలనేది ఎన్కే డివైస్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ డాష్ ఎన్ వన్ ఎక్స్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ డాష్ ఎన్ టూ డివైస్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ డాష్ సో వన్ అప్ టు ఎక్కడి వరకు ఎన్ఆర్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ డాష్ అని చెప్పేసి తీసుకుంటాం చివరిలో ఎక్స్ ఈక్వల్ ఎక్స్ డాష్ మోడల్లో ఎన్ అని చెప్పేసి మనం యూనిక్ సొల్యూషన్ అని చెప్తాం ఓకే రైట్ ఈ లైన్ని మీరు ఇక్కడ ఉన్ను ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలండి మేము జాగ్రత్తగా సీ హియర్ దేర్ ఫోర్ ఎన్ వన్ కామా ఎన్ వన్ ఎన్ వన్ ఎంత వచ్చిందండి నైంటీ వన్ కామా ఎంత అండి మరి మన ఇక్కడ లెవెన్ ఎన్ ఈక్వల్ వన్ అని ఎందుకు ఎన్ఐ కామా ఎన్జే ఈక్వల్ వన్ అంటే ఇక్కడ స్మాల్గా క్యాపిటల్ ఎన్ తీసుకోండి మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఓకే రైట్ నౌ సీ హియర్ దట్ ఎంప్లాయీస్ నైంటీ వన్ ఎక్స్ వన్ ఈక్వలెన్స్ వన్ మాడ్యులో లెవెన్ ఓకే రైట్ సి దిస్ ఈజ్ సార్ ఇఫ్ ఎక్స్ వన్ ఈక్వల్ వన్ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే నైంటీ వన్ వన్ మాడ్యులో లెవెన్ ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దాం ఎక్స్ ఈక్వలెన్స్ ఎక్స్ డాష్ మాడ్యులో ఎన్ కే అనండి ఓకే ఇప్పుడు ఎన్కే ఎన్కే డివైడ్స్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ డాష్ కావాలి ఎన్కే డివైడ్స్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ డాష్ అంటే మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తాం ఇక్కడ వన్ అప్లై చేస్తాం నైంటీ వన్ మైనస్ నైన్ అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది మరి మనకి ఎక్స్ వన్ ఈక్వల్ టు వన్ అయితే లెవెన్ డివైడ్స్ నైంటీ లెవెన్ డివైడ్స్ నైంటీ రిమైండర్ జీరో అవుతుందా కాదు కదా మనకి ఇక్కడ రిమైండర్ జీరో కాదు కాబట్టి మళ్ళీ ఏం చేయాలి ఎక్స్ వన్ ఈక్వల్ టు టూ తీసుకోవాలి అది కూడా రిమైండర్ జీరో కాకపోతే ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ వన్ ఈక్వల్ త్రీ తీసుకోవాలి అది కూడా జీరో కాకపోతే ఎక్స్ వన్ ఈక్వల్ ఫోర్ తీసుకోవాలి ఓకే అప్పుడు ఎక్స్ వన్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ని మనం కన్సిడర్ చేయాలి అర్థమైందా ఎందుకు సార్ అంటే ఇక్కడ మనం ఈ ఈక్వేషన్ వన్లో ఎక్స్ వన్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ అని చెప్పి సబ్స్ట్యూట్ చేస్తాం ఆల్రెడీ ఎన్ వన్ నైంటీ వన్ ఆల్రెడీ తెలుసు మనకి ఏ వన్ ఆల్రెడీ పైన అక్కడ మనకు ఫోర్ ఇచ్చాడు అది తెలుసు ఆ రెండు ఆ మూడుటి మనం మల్టిప్లై చేసి తీసుకుంటాం ఓకేనా అండి రైట్ టూ లెవెన్ బై వన్ ఎయిటీ టూ నెక్స్ట్ ఎక్స్ వన్ ఈక్వల్ త్రీ లెవెన్ డివైడ్స్ టూ సెవెంటీ టూ ఎక్స్ వన్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ లెవెన్ డివైడ్స్ త్రీ సిక్స్టీ త్రీ ఇప్పుడు లెవెన్ త్రీ సిక్స్టీ త్రీ డివైడ్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుందండి త్రీ జా థర్టీ త్రీ 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 జా థర్టీ త్రీ అంటే మనకి ఇక్కడ రిమైనర్ జీరో వస్తుంది కాబట్టి ఓకే ఎక్స్ వన్ ఈక్వల్ ఎంత అన్నమాట మనం ఫోర్ని కన్సిడర్ చేయాలి ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ ఎన్ టూ కామా ఎన్ టూ ఈక్వల్ టు వన్ వన్ ఫార్టీ త్రీ కామా సెవెన్ ఈక్వల్ టు వన్ సేమ్ ఇది కూడా ఏంటండి దట్ ఎంప్లాయీస్ వన్ ఫార్టీ త్రీ ఎక్స్ టూ ఈక్వల్ ఎక్స్ టూ ఈక్వల్ ఏమని చేస్తాం మనం వన్ ఎక్స్ డాష్ కాకుండా వన్ మాడ్యూల్ సెవెన్ రైట్ ఇఫ్ ఎక్స్ టూ ఈక్వల్ టు వన్ ఎక్స్ టూ ఈక్వల్ టు వన్ సెవెన్ డివైడ్స్ వన్ ఫార్టీ టూ ఓకే రైట్ ఎక్స్ టూ ఈక్వల్ టు టూ ఎక్స్ టూ ఈక్వల్ టు ఇది మనకు డివైడ్స్ అవుతలేక నెక్స్ట్ సెవెన్ ఎలా సార్ అంటే ఇక్కడ టూ ఇక్కడ వన్ అప్లై చేస్తే వన్ ఫార్టీ త్రీ మైనస్ వన్ ఎంత అవుతుంది వన్ ఫార్టీ టూ అవుతుంది ఈ వన్ అడిపోతే అంతే కదా వన్ ఫార్టీ టూ డివైడ్స్ సెవెన్ డివైడ్స్ వన్ ఫార్టీ టూ అవుతుందా కాదు కదా సో కాబట్టి మనకి ఎక్స్ టూ ఈక్వల్ టు వన్ అనేది పాసిబుల్ కాలే ఎక్స్ టూ ఈక్వల్ టు టూ చూద్దాం టూ చేస్తే టూ ఎయిటీ సిక్స్ వస్తుంది టూ ఎయిటీ సిక్స్ మైనస్ వన్ టూ ఎయిటీ ఫైవ్ ఇది కూడా డివిజబుల్ అవుతుందా కాదు ఎక్స్ టూ ఈక్వల్ టు త్రీ తీసుకోండి ఇంత వస్తుంది సెవెన్ డివైడ్స్ ఫోర్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఎక్స్ టూ ఈక్వల్ ఫోర్ తీసుకోండి సెవెన్ డివైడ్స్ ఫైవ్ సెవెంటీ వన్ కావట్లే ఎక్స్ టూ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ తీసుకోండి నేను ఆల్రెడీ చేశాను కాబట్టి రాస్తున్నానమ్మా సెవెన్ డివైడ్స్ సెవెన్ వన్ ఫోర్ ఇక్కడ చూడండి సెవెన్ తోటి సెవెన్ వన్ ఫోర్ ఓకే రైట్ ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది మరి మనకి సెవెన్ టెన్జా సెవెంటీ ఓకే వన్ ఫోర్ ఏమవుతుందండి టూ జా ఫోర్టీన్ సో రిమైండర్ జీరో అవుతుంది కాబట్టి మనకి ఇది ఎక్స్ టూ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ కన్సిడర్ చేస్తాం ఎక్స్ త్రీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా ఇక్కడ మనకి ఇక ఎక్స్ త్రీ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఏంటండి ఇది సెవెంటీ సెవెన్ థర్టీన్ వన్ నో దట్ ఎంప్లాయీస్ సెవెంటీ సెవెన్ ఎక్స్ సెవెంటీ సెవెన్ ఎక్స్ సెవెంటీ సెవెన్ ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ త్రీ అని సెవెంటీ సెవెన్ ఎక్స్ త్రీ వన్ మాడ్యూలో థర్టీన్ 
ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ మీరు వన్ సబ్స్టూట్ చేయండి ఎక్స్ త్రీ ఈక్వల్ టు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇట్లా మనకి పాజిటివ్ నెంబర్ సబ్స్టూట్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతున్నాం అందుకే మనకి యూనిక్నెస్ అక్కడ చైనీస్ తీరంలో యూనిక్నెస్ ఉన్న దగ్గర అండ్ ఇంటీజర్ అన్నారు మరి ఇంటీజర్ అంటే ఏంటుంటాయి మైనస్ టూ మైనస్ వన్ జీరో వన్ టూ త్రీ ఇలా ఉంటాయి అంతేనా రైట్ సో కాబట్టి మనకి ఇలా సిక్స్ వరకు చూసిన తర్వాత అయినా మనకి డివిజిబుల్ అయితే లేదు అన్నప్పుడు అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం నెగిటివ్ టర్మ్స్కి పోవడానికి ట్రై చేయాలి ఓకేనా అండి ఎందుకంటే జీరో సబ్జెక్ట్ చేస్తే జీరో అనేది కాదు కదా మనకి డివిజిబుల్ కాదు కదా థర్టీ తోటి జీరో కో కాబట్టి నెగిటివ్ తీసుకోండి ఓకే నేను ఆల్రెడీ ఇవన్నీ చెక్ చేశాను ఎక్కడి వరకు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ వరకు చెక్ చేశాను అయినా మనకి థర్టీ టూ డివిజిబుల్ అయితే లేదు సో డివిజిబుల్ అయితే లేదు కాబట్టి మీరు ఏం చేయండి సెవెంటీ సెవెన్ ఇఫ్ ఎక్స్ త్రీ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ ఇంటూ మైనస్ వన్ అని పెట్టేసి పెట్టేయండి ఈక్వల్ అండ్ వన్ మాడ్యులో థర్టీన్ అండ్ ఈ మా ఈ వన్ ఇటు వస్తే ఏమైతుంది మైనస్ సెవెంటీ సెవెన్ మైనస్ సెవెంటీ ఎయిట్ అవుతుంది అంతేనా మైనస్ సెవెంటీ సెవెన్ మైనస్ వన్ ఏమైతుంది మైనస్ సెవెంటీ ఎయిట్ అవుతుంది ఎక్స్ త్రీ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ దట్ ఎంప్లాయీస్ థర్టీన్ డివైడ్స్ మైనస్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఓకే అంటే ఇప్పుడు మనకి సెవెంటీ ఎయిట్ అనేది డివిజిబుల్ అవుతుంది కదా అంతేనా కదండి సెవెంటీ ఎయిట్ అనేది డివిజిబుల్ అవుతుంది కదా ఇంత సిక్స్ జా సెవెంటీ ఎయిట్ జీరో వస్తుంది కదా ఏమంటారు అంటే ఎక్స్ త్రీ ఈక్వల్ ఎంత అండి మైనస్ వన్ అని చెప్పేసి తీసుకోవాలి మనం ఆర్ యూ క్లియర్ రైట్ ఒకవేళ మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉందంటే ఇక్కడ కామెంట్ పెట్టండమ్మా లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు వీడియోని ప్లీజ్ మీరు ఇలా లైక్ చేస్తే ఏంటంటే నాకు మోటివేషనల్గా ఉంటుంది సో ఇంకా మరిన్ని వీడియోస్ కూడా మనం చేస్తాం ఓకేనండి సో కాబట్టి ఇలాంటి వచ్చినప్పుడు మాత్రం వెంటనే మీరు నెగిటివ్ కూడా తీసుకోవచ్చు అండి నో ప్రాబ్లము రైట్ మీరు పాజిటివ్ తీసుకోవడానికి ఫ ఎక్కడి వరకు సబ్జూ ఎక్కడి వరకు చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతారు మనకి సిక్స్ వరకు సబ్జూట్ చేసుకుంటే వెళ్ళండి అయినా రాలేదు అంటే వెంటనే మీరు బ్యాక్ వచ్చేసి మైనస్లు కూడా సబ్జూట్ చేసుకోవచ్చు డోంట్ వరీ ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ వన్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏ వన్ ఎక్స్ వన్ ఎన్ వన్ ఏ టూ ఎక్స్ టూ ఎన్ టూ ప్లస్ ఏ త్రీ ఎక్స్ త్రీ ఎన్ త్రీ ఓకే ఎట్ దట్ ఈక్వల్ టు సీ హియర్ సిక్స్టీన్ ఇంటూ నైంటీ వన్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ వన్ ఫార్టీ త్రీ మైనస్ సిక్స్ ఇంటూ సెవెంటీ సెవెన్ ఓకే సీ హియర్ ఇవన్నీ సమ్ చేసి మనకి సబ్ట్రాక్షన్ చేసి ఇంత వచ్చింది సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ నైన్ మాడ్ థౌజండ్ వన్ లేదు అంటే దీంతో మీరు డివిజిబుల్ చేస్తే ఎంత వస్తుందో రిమైండర్ అది కూడా రాసుకోవచ్చు అండి డో ప్రాబ్లం ఓకే దీంట్లో మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉందంటే కామెంట్ పెట్టండి అమ్మా ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ డోంట్ ఫర్గెట్ ల